ഹലോ വെൽക്കം ടു ബിഫോർ യു ഓൾവേസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ചിക്കൻ വെച്ച് ഒരു കറിയാണ് ടിക്ക മസാലയുടെ ടേസ്റ്റിന്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആണ് കസൂരി മേത്തി അപ്പൊ അത് ഇത്തിരി കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ അത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോക്കാം ആദ്യം ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് മസാല തയ്യാറാക്കാം മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ തൈരിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ആണ് മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എരിവ് കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് ഗരം മസാല ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കസൂരി മേത്തി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കസൂരി മേത്തി എത്രയും കൂടുതൽ ചേർത്താൽ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ചിക്കൻ ടിക്ക മസാലക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വീണ്ടും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ ഓരോരാളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അളവ് പറയാത്തത് ഇതിപ്പം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് വീണ്ടും നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അരക്കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തത് അരക്കിലോ ചിക്കൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിൽ ചേർത്ത് നന്നായി മസാലയൊക്കെ എല്ലായിടത്തും പിടിക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം ഇത് മാറ്റി വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ പാൻ ചൂടായി അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഓരോന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കാം ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഈ തക്കാളിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് സമയം ഇത്തിരി ആ വെള്ളം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് കുറച്ച് സമയം മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇനി കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് തുറന്ന് വെച്ച് വേവിക്കാം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് തുറന്ന് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇത് രണ്ട് സൈഡും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ആ സെയിം എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കവും സവാളയും പച്ചമുളകും ഒന്ന് ചെറുതായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതൊക്കെ വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി സെയിം പാത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റി അതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായി വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് സവാള ചേർത്ത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം സവാള നന്നായി ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള ഇവിടെ നന്നായി വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്തതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആണ് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം സിമ്മിലാക്കിയിടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് പിങ്ക് സാൾട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഗരം മസാല ചേർക്കാം ഗരം മസാല കുറച്ച് മാത്രം മതി ഇതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ കസൂരി മേത്തിയാണ്
ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൈര് ചേർത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ചിക്കൻ ഈ ഗ്രേവിയിൽ കിടന്ന് നന്നായി ഒന്ന് വെന്ത് വരണം ഈ ഗ്രേവിയിലത്തെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ചിക്കനിലേക്ക് പിടിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവി നല്ലോണം തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കസൂരി മെത്തി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ചിക്കൻ ടിക്ക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നേരത്തെ വഴറ്റി മാറ്റി വെച്ച ക്യാപ്സിക്കം സവാള പച്ചമുളകും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അവസാനമായി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീമും ബട്ടറും ചേർത്ത് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും കാത്തിരിക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബായ് ഒരു കാര്യം കൂടെ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം അത് ഇതുപോലെ ഓൾ എന്നാക്കിയാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും തുടർന്നും എല്ലാ